Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tranche de Vie organisée par le Salon des Thérapies Naturelles. En attendant d'avoir nos salons, nous sommes aujourd'hui à Herd avec Samuel Chabet. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous passe tout de suite la parole pour vous présenter, vous dire ce que vous faites ici dans ce centre Célestat de, à Herd. Alors, euh, bah bonjour. Euh... Donc, qu'est-ce qu'on fait ici Ici, en fait, on a un centre thérapeutique, on a un grand centre, on est plusieurs thérapeutes. Et euh, moi, ce que je fais en particulier, ce qui va donner la couleur du centre, c'est qu'on fait du désenvoûtement. On fait du désenvoûtement, en particulier à les Cabourg. En fait, on va s'occuper euh, déjà de tout ce qui est problème de magie, magie noire, euh, ou ce que les gens pensent que c'est de la magie noire, parce que c'est pas forcément toujours le cas. Mais en gros, euh, on est spécialisé dans la purification de cas compliqués. Et euh, je fais également des nettoyages des mémoires karmiques, euh, ce qui veut dire qu'on va aller souvent dans, les, dans le passé des gens, dans les vies passées des gens, pour aller chercher les blocages. Hein. Alors, juste avant d'entrer de, dans, le, dans le vif du sujet, on Pardon. va dire, est-ce que pour euh, faire un lien avec ces tranches de vie, hein, ces parcours de vie, est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, Samuel Chabet, comment vous avez fait pour arriver à être aujourd'hui thérapeute dans ce, ce magnifique centre ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à un moment donné Je suppose que, comme presque tous les thérapeutes qu'on on interroge, ben, vous avez dû changer de, de, de profession, c'est ça C'est un petit peu compliqué. Euh, c'est pas forcément standard. Dans... J'ai toujours senti ça. J'ai vraiment toujours senti. Euh, même quand j'avais 15-16 ans, je le sentais. Mais en fait, j'avais peur d'aller dans cette voie en quelque part. Et euh, je me suis rendu compte, ok, je peux y aller, je peux commencer à chercher. Et là, euh, je me suis vraiment euh, ouvert à tout ce qui était thérapie alternative, tout ce qui était spiritualité. En parallèle à ces recherches, vous avez un autre métier alors Alors, à ce moment-là, enfin, j'étais déjà dans l'informatique. Mm -hmm. euh, J'ai fait un apprentissage d'informaticien. Euh, après, je suis parti sur le commerce, mais je suis toujours resté euh, dans ce côté informatique. Mm -hmm. euh, ce qui m'est toujours utile aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, euh, après avoir digéré un peu toutes, euh, toutes ces connaissances que j'avais avalées, euh, je me suis retrouvé en Asie, je me suis retrouvé en Thaïlande et j'ai fait une expérience de méditation dans un temple. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert. Et suite à ça, euh, j'ai entamé beaucoup de formations. J'ai commencé par me former en je, Reiki. Je peux vous demander qu'est-ce qui s'est ouvert que vous, avez, vous avez senti quelque chose de particulier à ce moment-là C'est euh, dur à expliquer. Vraiment, euh, j'ai eu une ouverture du cœur, j'ai fait... J'ai senti une paix intérieure et... Mmh. Euh, comme un, un élan. Ça m'a vraiment inspiré. Voilà, maintenant, il faut que tu te mettes à la guérison et en quelque part, le chemin va s'ouvrir. À ce moment-là, en fait, je faisais énormément de choses, c'est-à-dire que tous les week-ends, j'étais en formation, vraiment, euh, voilà, j'avais passé l'aspect euh, théorique et je passais vraiment à l'aspect pratique. Puis là, vous avez commencé déjà à faire un petit peu des, des soins, à voir des gens, comment ça s'est fait petit à petit ou... Alors, en fait, j'avais, euh, je suis pas certain du timing, mais je devais avoir 18-19 ans quand j'ai fait la, la formation du, du Reiki. Et en fait, j'ai tout de suite ouvert un cabinet, j'avais chez mes parents, j'avais une petite salle, j'ai commencé à faire un petit peu de pub et puis j'avais quelques clients comme ça, mm -hmm. comme ça. Ça et me ça. permettait vraiment déjà d'écrire de, de l'expérience et puis de commencer en pratique. Donc, une bonne, quand même une bonne formation. Aujourd'hui, vous avez quel âge Je sais pas, j'ai 34 ans. 34 ans, donc ça fait, fait voilà, quand même une quinzaine d'années déjà que vous vous auto-formez, plus vous faites des formations en ressentant à l'intérieur de vous comme une sorte d'attirance pour les thérapies alternatives. C'est exactement ça. Mmh. C'est après cette période où j'ai fait pas mal de formations, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer avec un voyage. Et d'un coup, il y, a, il y a une amie euh, que je fréquentais à cette époque-là qui me pose « Ah oui, euh, moi je vais aller voir ma famille au Sénégal. Euh, » Et je me suis retrouvé à faire des guérisons, mais euh, je pense que je faisais 6-7 heures par jour. Et euh, à un moment, euh, il y avait carrément la queue des gens qui, mmh. qui attendaient pour me voir. Et, et j'ai eu des résultats, des, des choses même euh, ici. J'ose pas rêver de certains résultats que j'ai eu là-bas. Euh, mmh. C'est plus facile en Afrique, mais euh, tout à coup, avec des résultats spectaculaires. Et, et j'avais plein de choses qui venaient de parler. Et, et là, j'ai beaucoup appris. Hein. Bon, en Afrique, les gens sont certainement plus ouverts qu'ici, parce que dans pas mal de régions, il ben, y a déjà plus difficile de aussi bien au niveau financier qu'au niveau pratique de trouver un médecin. Donc souvent, il y a des guéris, beaucoup de guérisseurs en Afrique. Hein. Beaucoup de marabouts aussi. Marabout, beaucoup de marabouts. Ouais. Alors, on, on arrive à cette question-là qui me, 
brûle la langue depuis qu'on est en chemin pour venir vous trouver. Vous dites euh, spécialiste euh, des, des envoûtements, c'est ça hein Donc, euh, ça serait cool que vous, vous nous éclairiez un petit peu sur ce que c'est déjà qu'un envoûtement, la magie noire, si ça existe. Euh, comment est-ce que vous vivez ça au quotidien Alors, au quotidien, oui, on peut le dire. Après, je n'ai pas forcément des gros cas de magie noire euh, tous les jours, heureusement, d'ailleurs. Mmh. Euh, je trouve que j'ai pas envie de faire que ça. C'est quand même très lourd. Déjà, il peut y avoir ce qu'on appelle vraiment de la magie noire. Euh, la magie noire, c'est quand quelqu'un jette un sort. Vraiment, voilà. Ouais. C'est fait intentionnellement mmh. euh, sur quelqu'un euh, pour nuire. Hein, dans quasiment tous les cas, euh, ça, à la base, c'est causé par de la jalousie. Et ici, dans ces régions ici, comme en Valais, vous rencontrez quand même... Alors, ce type de problème Oui, clairement. Bon, pas forcément de la même façon qu'en Afrique. Il y a différents types de magie dans les Balkans. Il y en a, il y en a partout, en fait. Hein. Mm -hmm. Après, de la magie typée suisse, je n'en ai pas ouais. vu beaucoup. Hein. Pour, pour qu'on comprenne bien, que, que nos auditeurs comprennent bien, si par exemple, moi, je suis mal intentionné à votre égard, alors comment je, je vais faire pour faire euh, la magie noire Je vais acheter une, une poudre ou bien je vais clouer un... Un poulet sur votre porte, comment ça se passe pratiquement Pour que Alors, les gens se rendent bon, compte. Moi, je ne euh, pratique pas hein, la magie ah non, noire. Non, mais il mais... euh, y, y, y a toute une série de rituels. Il peut y avoir des choses comme ça. Euh, après, il peut y avoir du, voilà, le classique, les poupées voodoo, des choses comme ça. Mais ça voilà. peut simplement être à distance. Ou concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous plaquer quelque chose sur votre double éthérique. Donc, on a plusieurs corps. Hein. On a un corps physique et on a un corps qui est composé, un corps énergétique composé de plusieurs... Euh, Couche, c'est ça, hein, tout à fait. Voilà. Et on va vous plaquer quelque chose, mm -hmm. et ça va faire comme une identification. Ça va, on peut plaquer, par exemple, une image de mort, ce qui va faire que vous allez dépérir euh, lentement. Mm -hmm. Souvent, ce qui se font, ce qui se fait, c'est des, euh, par exemple, des choses pour que, euh, pour que des envoûtements au niveau amoureux, par exemple, pour, mm -hmm. euh, pour forcer quelqu'un à avoir une attirance ou bien pour bloquer tout à ce niveau-là. Il, il y en a qui sont très très créatifs à ce niveau-là. Ouais. J'ai vécu au Mexique aussi trois ans et là-bas ils sont vraiment très friands de ça. Alors, bien sûr, si on voulait avoir hein. quelqu'un amoureux, il fallait aller mettre par exemple des cheveux euh, sous le lit de la personne en, en cachette. Ça c'était ce qu'ils appellent la magie blanche alors à ce moment-là. C'est pas blanc, c'est faussement blanc parce que pour que ce soit de la magie blanche, vous voyez, on va du, du bas vers le haut. Quelque part c'est comme une rose, on va prendre un. Euh, des choses dans le sol. Vous mmh. voyez, par exemple, une rose, elle va prendre du fumier, par exemple, vrai. et elle va le transformer en parfum. Mmh. Euh, là, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre de l'énergie divine, par exemple, et ils vont la mettre en bas, la plaquer pour quelque chose de bassement matériel. Parce que, je veux dire, l'attirance physique, ça ne touche pas les mondes supérieurs. On est vraiment à un niveau, on est vraiment à un niveau assez bas. Mmh. Donc, on ne va jamais forcer quelque chose. Moi, quelqu'un qui va me demander, voilà, j'aimerais qu'on fasse de la magie pour cela. Je, non, je ne vais pas faire de la magie pour cela. Je peux éventuellement faire une bénédiction, euh, mais euh, voilà, je ne vais jamais forcer les choses. C'est ça que je voulais vous demander maintenant, pour qu'on comprenne bien. Donc, quelqu'un vient vous trouver en pensant qu'il il est victime d'un mauvais sort, ou il, il a il subi, subi de la magie noire. Comment est-ce que vous allez faire ce, ce désengoutement, alors, pratiquement Ça se passe comment Bon, déjà... La personne n'a pas forcément de la magie noire, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils en ont, mmh. ouais. qui n'en ont pas forcément. Parce qu'il y a un côté vicieux euh, de penser pour, par la magie noire, c'est que, en quelque part, ça nous permet de dire, voilà, c'est quelque chose d'externe à moi et moi je n'ai rien à voir avec voilà. ça. Mais moi concrètement, je vais dégager tout ce qu'il y a autour de la personne, qui ait de la magie noire ou pas, mmh. parce que des choses à dégager, on en a tous. Moi-même, j'ai des choses à dégager autour de moi, bien sûr. Et comment est-ce que vous faites ce dégagement Alors, c'est par des prières, par euh, Alors, des rituels La première partie va être une partie soit énergétique ou, mm -hmm. on va dire, on se rapproche du magnétisme. Après, euh, je vais capter des choses dans les mondes subtils, je vais transformer. Euh, par exemple, je vais nettoyer l'énergie de certains méridiens d'acupuncture qui sont bloqués. Je vais comme aspirer le son, je vais le transformer. Euh, après, dans la partie des engoutements, je vais vraiment travailler avec des invocations. Ou là, je vais utiliser du sel, par exemple, euh, en prononçant des invocations. Mm -hmm. Je vais passer avec de l'encens et je vais dégager tout ce qu'il y a autour dans les mondes subtils. Souvent, les gens sont comme enfermés dans une bulle. On voit les choses d'une telle façon et on est enfermé dans son monde. Et je vais comme casser ça, vraiment. Et c'est comme si dans les mondes subtils, elle peut respirer de nouveau. Les échanges se font à nouveau. Je vais utiliser de l'eau bénite, mm -hmm. de l'eau qui est consacrée. Parce qu'en d'eau bénite, on pense forcément aux catholiques, mais mmh. non, non, je ne vais pas mettre une couleur euh, d'une une religion, quelque chose comme ça. C'est vraiment l'eau qui est consacrée pour être euh, vraiment dans le sacré, dans la neutralité. Mmh. 
Et après, je vais utiliser de l'huile et je vais faire comme une consécration du corps sur la tête. Et, et, et suite à ces, ces interventions, ces prières, ce, ces, ces rituels, donc la personne se sent un peu soulagée, elle, elle, elle sent plus le poids de, de quelque chose qui, qui, qui l'encombrait, c'est ça hein Ça se passe comme ça Alors oui, c'est la ça. personne qui guérit, hein, moi, je, bien sûr, moi je donne juste un peu de pouce. Hein. Donc pour nos, nos auditeurs, je, je vais peut-être... Euh, leur proposer, si je veux en savoir plus par rapport au désenvoûtement, ben de, de vous appeler directement pour avoir des renseignements parce que c'est un sujet tellement vaste et tellement complexe qu'on ne peut pas développer un petit plus que ce que vous avez dit là. Mais clair. on se rend compte que, effectivement, ça existe et on en rencontre quand même régulièrement. On va revenir maintenant à, à votre autre outil, c'est-à-dire le, le nettoyage des mémoires karmiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, ce que c'est Physiquement, euh, souvent je mets les mains soit sur la personne, soit à distance mmh. et on, on peut commencer à avoir des perceptions. On va aller chercher des blocages. Alors, comment ça, ça se passe alors le, le, le dégagement de ces, de ces mémoires karmiques ah. Donc la ça, personne ça. est couchée sur un lit ou vous imposez les alors, mains Elle est couchée sous la, ta sur la table, mmh. oui, pardon. Je vais mettre les mains sur elle ou à distance, souvent. Euh, pour les mémoires karmiques, c'est mmh. plus, euh, plus à distance. Mmh. Et puis mmh. moi, concrètement, souvent, je vais, ça peut arriver que j'aspire des choses et que je tousse très violemment. Mmh. Ou, euh, mais euh, en fait, ça dépend vraiment des cas. Et, hein. et vous activez les mémoires du, du corps. Tout à fait. Oui. Si, on, si on revient à, à votre parcours de vie, à ces tranches de vie hein, qu'on illustre aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez, vous, par rapport au, au fait de l'ancien métier que vous exerciez comme... Euh, informaticien et puis maintenant tout d'un coup là vous êtes thérapeute à plein temps dans ce magnifique centre ici à R. Qu'est-ce que vous ressentez vous Qu'est-ce que ça vous fait personnellement Alors déjà si je me regarde à... avec le regard des... avec les yeux que j'avais avant, je me dis waouh c'est impressionnant. Jamais je pensais que j'arriverais à faire tout ça, que j'aurais fait une telle transformation. Mm -hmm. Mais j'ai pu voir que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça s'est vraiment emboîté pour que je puisse faire ce que je fais maintenant. Et vous, dans votre cœur, qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites un désenvoûtement ou bien vous libérez une mémoire karmique, vous voyez que la personne, elle va beaucoup mieux Comment vous êtes là J'ai beaucoup de gratitude. Je, sens vraiment, euh, je me sens vraiment privilégié de pouvoir faire ce travail. Ah, ah, ouais. ouais. C'est vraiment ça, la gratitude. Donc vous êtes content de vous lever le matin, c'est ça Tout à fait. Je tombe bien. Hein. Euh, pour venir oui. dans, ce, dans cet endroit qui est, qui est vraiment super, là, on est dans la, la boutique hein, du, du centre Celesta. Euh, juste euh, en quelques mots pour euh, que les gens aient une idée, par exemple une séance de désenvoûtement euh, simple, ça coûte combien Et puis une séance de, de nettoyage des mémoires karmiques Alors le nettoyage des mémoires karmiques, en principe ça dure une heure et demie, ça coûte 150 francs, c'est quoi Donc classique. Ouais. Euh, après ouais. le désenvoûtement c'est un peu plus compliqué parce que déjà il faut tout nettoyer la salle après, etc. Bien ça sûr. va durer deux heures, puis ça coûte 300 francs. Ça coûte 300 francs. Bien. Ouais. Bah, écoutez. Euh... Je vous remercie beaucoup de, de nous avoir consacré un peu de temps et vous êtes livré comme ça sur votre parcours de vie. Et on se réjouit de vous recevoir dans un prochain salon des thérapies dès que ça pourrait avoir lieu. Merci, Avec salut Chabé et à bientôt. Au revoir.